Hello, si Kuya Louie ulito. Ngayon, pag-aralan natin yung computer output. Ano yung iba't ibang uri ng computer output na meron tayo? At kung paano sila gumagana? Tara na! Kung napapansin ninyo, dun sa mga naunang video na nagawa ko na o na na-upload ko na, natapos ko na po yung input tsaka yung connector, yung USB and PS2 connector. So, ang susunod ko po na didiscuss ay yung output. Para lahat ng peripheral devices ay okay na. So, papasok na tayo dun sa pinakaloob ng system unit. Ito mga process, storage device, motherboard, ano po, etc. Okay, so ang main focus po natin ngayon ay output devices. Ang mga output devices, tulad po na nababasa nyo, ay equipment na ginagamit para ilabas, ipakita, iparinig, at iba pa, o marami pang uri ng output devices, yung mga naprosesong data sa loob ng computer. Alam natin na ang mga data ay binubuo po ng mga 1 and 0. Tandaan, kung ano po ang in-input natin sa computer, yun po ang magiging output. Hindi po pwede na kung anong pinindot nyo po ay L, lalabas po ay M. O kaya ay nag-right click kayo pero left click yung gumana. So, kung ano po yung in-input po natin, yun po yung lalabas na output. Okay. May mga iba't ibang uri po ng uh, output devices Una po ay mga speaker. Yung speaker po, kinoconvert niya po yung 1 and 0 into sounds. Yung printer po, kinoconvert niya yung 1 and 0 para makakreate po ng mga dot. Yung mga dot ay mabubuo into letters, images, and picture. Pero ang pinaka-focus po natin ngayon ay ang monitor. Ang mga monitor po ay napakalaga kasi hindi natin makikita kung ano yung ginagawa natin sa computer. So, doon tayo mag-focus. Ang, ay dito, ang computer monitor ay nagdi-display ng mga video at graphics data na galing sa computer. Ang computer monitor ay halos kapareho ng mga function ng TV sa ating bahay. Ang pinakaiba lang, ang TV natin, kailangan niyang masagap yung signal o yung mga uh, galing sa signal sa cable para i-convert siya into 1 and 0 at i-display sa ating monitor. Ang mga computer monitor ay direktang nakakuha po sa system unit ng mga 1 and 0. Next, iba't iba ang uri ng computer monitor na meron po tayo. Una yung cathode ray tube. Sa so, totoo lang, meron pa rin pong mga Pilipino na gumagamit ng CRT monitor. Sunod ay liquid crystal diode or LCD. At yung limit, oh, limit light emitting diode or LED. Unahin natin yung CRT. Ang cathode ray tube, CRT, is a vacuum tube that contains one or more electron guns. Tama po ang nabasa ninyo at narinig. Electron guns. It has a, phosphor, a, a, la, 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 a phosphorescent screen and is used to display images. Ano? Parang yung fluorescent po natin sa bahay, yung hindi LED ha, ang cathode ray po, Yan po yung itsura. Ito po yung vacuum tube. No. Ito yung mga, dito na makikita yung electro gun. Tatlo po yun. Colored po kasi itong CRT monitor na to. We have the red, green, and blue. Ang red, green, and blue, alam natin, yan yung primary color. So, gamit po ang mga yan at gamit po ang mga electronics na to, nakakabuo po tayo ng display dito po sa ating uh, CR, CRT monitor. Ang disadvantage po ng CRT, malakas po ito sa kuryente mga 15 to 25% na pinoproduce na, na kinakuha niyang kom electricity ay napoproduce niya lang na heat. So nasasayang po yung yung kuryente. Kung gumagamit po kayo ng CRT hanggang ngayon, suggestion ko po palitan niyo na po siya. No, para makatipid din ng ng kuryente in a long run. Okay. So ito yung electron gun. Uh, yan po ay talagang bumabaril. Ang binabaril niya po ay liwanag. Ano po, yung combination po ng lights ng red, green, and blue para makakreate po ng images. So, hindi ko na po explain sa inyo ng, ng technically kung paano siya gumagana. Ang 
electron guns, kasama po yung mga electronic devices sa pinakita ko sa inyo, ay binabaril niya po yung screen from left to right, top to bottom. Parang ganito po. Unti-unti niyang uh, babatuhan ng lights from left to right, top to bottom. So, napakabilis po nun. Mabilis yung pagbato niya ng liwanag, kaya hindi napapansin ng ating mga mata. Ano po? So, ganun yung mga CRT. From left to right, unti-unti pong lalabas yung uh, screen. Okay. Ano to, mga bilog-bilog at malilit po yun dahil ginamit ko na lang po yung malalaking black. Next po natin, yung light crystal display. Papansin nyo po sa monitor. Ito po. No. Flat na po siya. At mukhang mas maganda siyang tingnan kaysa sa CRT. Ang light crystal diode is a flat panel display that use the light modulating properties of liquid crystal or liquid crystal. Ang tawag po doon ay light crystal diode talaga. Nilagyan po ng properties ng liquid at crystal yung loob po ng diode. Ang, ang mga ito ay hindi nag emit ng light directly according dito at instead using a backlight or reflector to produce images in color or monochrome. Or monochrome. Uh, para mas maintindihan natin, tingnan natin. Ang LCD po natin ay binubuo po ng mga black na yan. Papansin nyo po yung mga black na to. No. Napakaraming black po yan at napakaraming LCD po yan. Light crystal na yun. Ang mga 1 and 0 po na pumupunta po sa monitor ay nagdidesisyon kung alin po dun sa part ng LCD na yun ang magpuproduce ng shape para po makakreate ng ganito mga letter C and O. So, yun yung ganyang ka-komplikado yung mga LCD monitor. Again, yung mga yan ay mga black pong yan ay mga LCD. Napakaliliit po na LCD or light crystal diode. Yan yung nag-iilaw at yan yung nag-create ng image dun sa monitor po natin. Okay. Gawin pa natin mas komplikado. Ang mga LCD po, yung side view po, sa loob po ng LCD, na, kunyari naka side view po siya, tulad po ng binanggit kanina, yung LCD hindi po siya nakakapag-create ng sarili niya yung liwanag. So, maasa siya sa liwanag na ibibigay ni fluorescent. Ang mga fluorescent po ay merong argon gas, phosphor coating, mercury, katulad ng uh, ordinary fluorescent na meron tayo sa ilaw. Siya yung nagbibigay ng liwanag sa LCD. Ngayon, kung bakit nagkakaroon siya ng kulay, because dun sa pixel na RGB, ano po, red, green, and blue. Ang, tulad na sabi ko po, yan yung primary color po nila. Ang totoo, hindi lang po tatlong properties ang makikita nyo po sa LCD. Marami pa po. Uh, may mga polarized pa po yan na tinatawag. Pero hindi ko na po iasama. Marami na rin po kasing tutorial sa YouTube ang nagpapaliwanag po kung paano gumagana ang LCD. So, so basic lang po ang kaya kong ituro po sa part na to, ano So, again, ang fluorescent light, yung mga nabubuong shape ng LCD, yun yung bibigyan liwanag ng LCD. Yun yung tatagos at yung mga pixel na to ay siyang magbibigay ng kulay. So, yung mga screen natin, mga black po talaga yan. Either black or circle na yan ay naglalaman ng mga diode. Ulitin ko po, diode. At sila yung nagbibigay ng shape, ng kulay. No, para makabuo tayo ng isang magandang screen. Yan po yung uh, itsura ng mga pixel pag uh, ano po siya, gumamit tayo ng malakas na magnifying glass. Okay. Kaya ang LCD, mas matipid sa kung kuryente kung ikukumpala sa CRT. At mas matipid siya sa space kung ikukumpara rin sa CRT. Kasi plat na po yung likod po niya. No. Okay. Okay. Kaya nakaka-create po ang mga LCD natin ng mga images na katulad nito. Yung mga LCD, napaka thousands of LCD na nandiyan ang nagbibigay ng shape tsaka ng uh, kulay para mabuo po yung buong picture na to. Ang disadvantage po ng LCD ay hindi po siya, nahihirapan po siya makapag-produce ng perfect 
na black. Kasi gamit po ang fluorescent light, masyadong malakas yung ilaw nung kaya ganun ang hindi maganda ang pagkaka-black po niya. Doon papasok yung light emitting diode. Ang light emitting diode po is a flat flat panel display, same with LCD, pero ang ginagamit niya po ay light emitting diode instead of fluorescent lamp. Okay, so parang ganito po. Nung sa LCD, fluorescent lamp ang ginagamit. Sa LED, mga, yan, ilaw po niya na LED ang ginagamit. Nung sa mga previous video, pinakita ko po sa inyo yung itsura ng LED. Pero, mas pinaliit po yung mga LED. Napansin niyo po ba yung uh, mga LED sa mga cellphone? Napakaliliit po nun, pero maganda yung liwanag po niya. Ang kagandaan po sa LED, nakokontrol din po yung liwanag niya. Nadidim po siya. So, yung LED ang nabibigay ng liwanag sa LCD. Mas matipid siya sa kuryente kaysa sa LCD. At mas maganda yung pagkakablock niya. At syempre, meron din tayong tinatawag na pixel. Kaya, ang LED po, ang disadvantage lang na LED, mas mahal po siya sa LCD. Dalawang way para malaman po kung ang monitor niyo po ay LCD or LED. Usually po, ang LCD mas ano mas makapal yung likod niya compare po sa LED. Ang second way, basahin yung yung nasa likod. <laughs> yung uh, nakadikit na papel sa likod ng mga monitor. Doon yung malalaman yung LCD at LED. Ang disadvantage ng LCD at LED, kalimbawa, hindi sinasadya tinamaan niyo po yung yung monitor, yung LED. Yan, ba may tinamaan kayong part yun yung magdidilim. May mga pixel kayo doon or pixel or light crystal diode na nasira. Kaya hindi na iilaw yun. Kaya mapansin nyo yung mga TV, may mga black black. No, ibig sabihin, hindi na yun umiilaw. Wala nang light na nagpapas doon sa LED or light crystal diode. Kaya parang ano na, parang may black black na po yung mga monitor po natin. So, iingatan po natin yung mga LCD at LED po natin. Yun yung advantage naman ng CRT. Matitibay ang mga CRT. Kahit mabunggo-bunggo, huwag nyo lang basagin. Ano? Mabunggo-bunggo man, uh, tatagal po yung CRT. Ano? Mula po sa input, pupunta po sa system unit at lahat po ng pinroseso pupunta sa output devices.